我叫陈小东万杰，今天给大家带来一场比赛的解说视频。这场比赛比较突然，因为原本主持人二舅妈生孩子，不知道爹是谁，他决定冒充一下，于是临时通知让我来进行解说。这场比赛的阵容比较豪华，首先这个佣兵是前 SP 战队的队长，因为队员都被抓进弱智儿童福利院了，所以决定解散。但是他依旧活跃在各大比赛圈内，比如最近比较出名的动一下就被弹的瓜崩比赛，因为解锁好一脑袋包，被誉为如来佛祖，跑题了。我们继续比赛，医生贝杰克已经在这个晚区架住了，虽然没有开技能，不能隐身，但是这里长绕可不是。办法需要想办法去下个板子。本来有机会落板逃跑的，但是显然他错失了这个机会，被杰克一无人打中。仓促中逃跑的医生想治疗自己，杰克很快追了上来。落板，选择转点吗？是的，他转点了，他竟然选择往这个方向跑，这究竟是为什么？哦，他选好了一个椅子。杰克果然没有给他机会，一刀直接打倒。好，我们画面切换到队友身上。囚徒在修小腿，园丁在修大腿肌。佣兵现在是他出马的时候了，可他还在修机，因为医生挂的距离不远，还可以休息一下，别浪费了队友的座椅时间。这个时候，佣兵准备去救人了，但是他跑出去两步，犹豫了。他又回来了。通过场外记者传来的消息得知，他们内部语音沟通的时候，医生说别救他，他着急去看海绵宝宝，所以佣兵临时改变了策略。但是再回来修，杰克显然已经要来干扰了。佣兵叫呼唤，选择去救人，一个慢翻，吃无刃。杰克选择传送手尸，这是要打双脑吗？佣兵卡已经过半，及时选择再压一会儿，毕竟过半秒就压力就太大了。但是佣兵说有个惊喜要给医生，佣兵打算偏刀救人了，他上了，左右偏刀过后，他甚至托马斯来嘲讽屠夫，直接救人，医生瞬间倒地，佣兵竟然带的是反正我安全就行，你他妈爱能走不能走的天赋，看来已经在赛前沟通过了，估计这是一种策略。画面切换到园丁选手身上，这名园丁选手好像吃水母中毒了，已经进入半透明状态的他，身上花枝招展，但是因为是个小透明，佣兵选手本来就是近视散光、青光眼、白内障、老花眼外加夜盲的他，竟然没有发现园丁要摸他，园丁一气之下也走了。佣兵开始翻箱倒柜，毕竟半血救人容易双倒。画面再次切换到水母，啊不，园丁选手杰克开始抓他了。这个杰克曾经在手游里氪金五千块钱，被一个氪了四千九百九十九的玩家打死了，深感不公平的他一气之下汽油来到了第五人格。经过游戏一段时间，直言第五人格真好玩，花钱。没什么卵用，除了好看，所以开始苦练角色。原定选手已经无路可逃，最终还是被杰克打倒。我们再次切换到佣兵的视角，只看到呲牙咧嘴，五个定。哦，不是肚子，痛苦的奔向园丁。这个时候，杰克再次出现拦截了。佣兵发现了杰克，一个小走位躲开了误认，然后竟然从裤裆里，哦、呃、不，手里拿出了尼古拉斯大炮，跳枪后换上护手，立刻弹飞。这操作一气呵成，行云流水啊！但是这并没有什么卵用，因为杰克使用传送回去手尸了。佣兵只能再次卡下血量，毕竟他常年参加比赛，心理状态良好。虽然场上局势不怎么好，佣兵一抬头看到还有五百台电机没修好，瞬间感觉绝望。算了，别他妈压了，去救吧。刚到椅子附近就吃了无人，但是好在杰克爪子漏风了。佣兵趁机砸了杰克一板子，感觉心里舒服多了，甚至又开始托马斯圈圈了。翻冲出去的他根本无法引起杰克的兴趣，迎接他的终究是倒地。画面切换到我们一直勤勤恳恳修机的囚徒，想去救人的他发现调枪已经飞了，于是再次回来修机。看到佣兵上以后，囚徒前来救助佣兵，但是刚下椅子的佣兵就被杰克一爪子拍后脑勺上了。显然这个时候的佣兵已经被拍懵逼了。已经不知道他是谁，他在哪儿，他要干什么了，开始在这里转起了圈然后紧接着囚徒也被打倒了，搏命后的佣兵也倒在了地上，两人不甘心的结束了这场比赛。好了，这场比赛杰克胜利。